আমার প্রিয় সবাই আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে পবিত্র রমজানের তৃতীয় দিন শেষ করলাম আমরা সেই সাথে আজকে আপনাদেরকে রিস্টার্ট ইয়ারসেলফে যেহেতু আমরা এখন উইকলি প্ল্যানিং করছি বা ওই ফেজে আছি আমরা উইকলি প্ল্যানিং এর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখতে চাচ্ছি যেখানে আমরা বুঝতে চাইব যে আমরা যে সমস্ত কাজ করি সাধারণত সেই কাজগুলো আসলে আমাদের কতটুকু কাজে আসে এবং কতটুকু কাজ বা কোন কাজগুলো আমরা প্রয়োজনে ফেলে দিতে পারি কিংবা আরো বেটার কাজ আমাদের লিস্টে আমরা নিয়ে আসতে পারি সো সেটা দেখার বা জানার জন্য আজকে আমরা প্র্যাকটিস একটা প্র্যাকটিস ফলো করব এটা খুবই পাওয়ারফুল এবং এটাকে আমরা বলি ফোর কোয়ার্ডেন্ট এক্সারসাইজ এটা মূলত আমাদের সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপলের যে ফার্স্ট থিং ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা বা হ্যাবিটটা সেটার আন্ডারে এই থটটা বা এই এই জিনিসটা আমরা প্র্যাকটিস করি আজকে আমি আপনাদেরকে এটা দেখানোর চেষ্টা করব সম্ভবত আপনারা এটা অনেকে দেখেছেন আগে খুব কঠিন কিছু না কিন্তু আমরা যদি একটু বুঝে প্র্যাকটিস করি এটা তাহলে আমাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে সো আমি শোর না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি মার্কার দিয়ে দাগিয়েছি সো মার্কারগুলোর কালি একটু কমে এসছে সম্ভবত বাট আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে দুটো এক্সিস দেখানো হচ্ছে এই যে ওয়াই এক্সিস একটা একটা হচ্ছে এক্স এক্সিস আমি সবগুলো লেখা উল্টো করে লিখেছি যাতে আপনারা ঠিক মতো পড়তে পারেন সো আমার একটা নতুন স্কিল গ্রো করছে সেটা হচ্ছে আমি উল্টো দিকে লিখতে পারি এখন আপনাদেরকে শেখানোর জন্য সো আমরা এই ওয়াই এক্স ওয়াই এক্সিস বরাবর আমরা এটাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছি দেখা যাচ্ছে হালকা একটা দাঁড়িয়ে এখানে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং উপরের অংশে আমরা রেখেছি ইম্পর্টেন্ট আর নিচের দিকে আমরা লিখেছি নন ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আমরা এই লেখার উপরের দিকে আমরা সেই সমস্ত কাজের কথা লিখবো যে কাজগুলো ইম্পর্টেন্ট কাজ আমাদের জন্য আর নিচের দিকে আমরা সেই কাজগুলো লিখবো যে কাজগুলো হচ্ছে নন ইম্পর্টেন্ট এবার আমরা যদি এক্স এক্সিস বরাবর দেখি আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক্স এক্সিস বরাবর আমরা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছি যথারীতি একটা অংশে আমরা লিখেছি আর্জেন্ট অর্থাৎ যে কাজগুলো জরুরি সেগুলো আমরা এখানে লিখব এই বরাবর আর যে কাজগুলো নন আর্জেন্ট অর্থাৎ খুব জরুরি না সেইগুলোকে আমরা এই বরাবর লিখব তাহলে এই জিনিসটা এই ইম্পর্টেন্ট নট ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ অগুরুত্বপূর্ণ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং জরুরি জরুরি নয় এইভাবে মোট চারটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় এখন আমরা যদি আমাদের কাজগুলোকে এবং বক্স অনুসারে যদি জিনিসগুলোকে বসাতে শুরু করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই আমরা চারটা বক্সকে চারটা নাম দিয়েছি সো এক নাম্বার বক্স দুই নাম্বার বক্স তিন নাম্বার বক্স এবং চার নাম্বার বক্স সবাই আমরা বুঝতে পারছি এক নম্বর বক্সের আন্ডারে সেই সমস্ত কাজ পড়বে যে কাজগুলো আর্জেন্ট এবং যে কাজগুলো ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যে কাজগুলো জরুরি এবং এখনই করতে হবে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ জরুরি মানে এখনই করতে হবে আর গুরুত্বপূর্ণ মানে আমরা বুঝতেই পারি যে এটা কাজ করলে আমাদের জন্য ভালো হবে এই ধরনের কাজগুলো সাধারণত কি আমি যদি একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখাই যাবতীয় ফায়ার ফাইটিং রিলেটেড কাজ ফায়ার ফাইটিং মানে আমরা বুঝতে পারি সাধারণত আগুন লেগে গেলে ফায়ার ফাইটাররা এসে আগুন নিরাময় করে সেখান থেকে আমরা ফায়ার ফাইটিং শব্দটা নেই কিন্তু সব ক্ষেত্রে আগুনের সাথে সম্পৃক্ত কাজকেই যে আমরা ফায়ার ফাইটিং বলি তা নাও হতে পারে তাহলে যে কোনো সময় যে কোনো সময় কোনো কাজ যখন খুব জরুরি হয়ে যায় এবং সেটাতে আর কোনো অল্টারনেটিভ থাকে না এখন এটা সলভ করতে হবে আমরা অফিস আদালতের সাধারণত বলি তখন আমরা এটাকে বলি ফায়ার ফাইটিং তাহলে এই জাতীয় ফায়ার ফাইটিং জাতীয় সমস্ত কাজ হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট এবং আর্জেন্টের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ যদি আমি ফায়ার ফাইটিং না করি তাহলে আমার কিছু জিনিস পুরে নষ্ট হয়ে যাবে এবং ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আর আর্জেন্ট কেন কারণ হচ্ছে আগুনটা তো পুড়তে শুরু করেছে সো আমি আগুনটাকে যত তাড়াতাড়ি থামাবো তত আমার যানমাল বেঁচে যাবে তাহলে এটা একসাথে আর্জেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট ওকে আমরা আরেকটা কাজের যদি উদাহরণ দেখি তাহলে উল্টো করে লিখেছি তো একটু সাইডে চলে গেছে প্রেসিং প্রবলেম প্রেসিং প্রবলেম আমরা বলতে বোঝাই যে যেই সমস্ত কাজ আমাদের উপর চেপে বসে এরকম হয়ে যায় না অনেক সময় যে আপনি একটা কাজ সময় মতো না করার কারণে এখন আপনার উপর চেপে বসছে আপনি যে কোনো কারণে হঠাৎ করে খেয়াল হয়েছে যে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার আজকেই শেষ দিন এবং আপনাকে এই কাজটা এখনই জরুরি ভিত্তিতে করতে হবে এখন আপনি অফিসে বসেছেন আপনার হাতে আরো পাঁচটা কাজ এর মধ্যে বসকে বলে আপনার বাইরে বের হয়ে টাকাটা জমা দিয়ে আসতে হবে এই ধরনের যে প্রবলেম কিংবা আপনি কোনো একটা প্রজেক্ট করছিলেন সেখানে একটা সমস্যা বের হয়ে গেছে আপনি আগে থেকে খেয়াল করেননি এবং সমস্যাটা এখনই সলভ করতে হবে সেগুলোকে আমরা বলি প্রেসিং প্রবলেম অর্থাৎ প্রবলেমটা আমার গায়ে চাপ দিয়ে পড়ছে এবং আমাকে এখনই সলভ করতে হবে এই ধরনের প্রবলেমগুলো আমাদের 
আর্জেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট এর ঘরে পড়ে কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এই প্রবলেমটা আমাদের সলভ করতে হবে তাহলে আমার কাজটা হয়ে যাবে আর আর্জেন্ট কেন কারণ এখন না সলভ করলে আমার প্রবলেমগুলো বাড়তেই থাকবে আর কি ধরনের উদাহরণ হতে পারে একটা উদাহরণ হচ্ছে আমরা বলছি ডেডলাইন যাবতীয় ডেডলাইন অর্থাৎ সব কিছু আমাদের করার একটা ডেট থাকে অমুক ডেটের মধ্যে জমা দিতে হবে তমুক ডেটের জন্য করতে হবে আমাদের যেমন মৃত্যু হবে একদিন সেটাও কি আমাদের জন্য একটা ডেড লাইন তো এইভাবে যেই সমস্ত জিনিস একটা নির্দিষ্ট দিনে ফুরিয়ে যায় সেই সমস্ত কাজগুলো ওই দিনের দিন ডেড লাইন হয়ে যায় এবং ডেড লাইনের দিন আমাদের প্রজেক্ট জমা দিতে হয় আমাদের রিপোর্ট সাবমিট করতে হয় আমাদের পরীক্ষা দিয়ে বসতে হয় এই সমস্ত কিছু আমাদের করতে হয় সো ডেড লাইন জাতীয় যত ডেড লাইন জাতীয় জিনিসগুলো সেটা ডেড লাইনের দিন বা তার আশেপাশে এসে ইম্পর্টেন্ট এবং আর্জেন্ট হয়ে যায় আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যাবতীয় ক্রাইসিস ক্রাইসিস কেন তৈরি হয় কারণ আমরা যখন ভালো অবস্থায় থাকি তখন যখন আমরা প্রিকশনগুলো নেই না প্রবলেম সলভ করার জন্য যা যা করা উচিত সেগুলো যখন আমরা করি না তখন আমাদের ক্রাইসিস তৈরি হয় যেমন আমরা যদি ঠিক মতো টাকা জমিয়ে না রাখি ঠিক মতো আমাদের বিপদের তিদের জন্য প্ল্যান না করি তখন আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হয় আমাদের যদি শরীরের প্রতি আমরা যত্ন না নেই তাহলে একদিন হার্ট অ্যাটাক হয় তখন আমাদের হেলথ হেলথ ক্রাইসিস হয় এভাবে যাবতীয় ক্রাইসিসগুলো আর্জেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট হয়ে আসে এবং এগুলো ওই সময় সমাধান করা খুব জরুরি হয়ে যায় इम्पोर्टेंट क्षेत्र मनोज दीना कारण एक्सिस्टिंग सेल अनेक भलो हम हटात कर एक समय सेल पड़े जाए तक क्योंकि क्राइसिस हो जाए क्योंकि जो हमारे व्यवसा भलो चलते तक जो हमें नतून कस्टमार खुजी नतून प्रोडक्ट खुजी नतून व्यवसार व्यवसार एभिन्यू खुजी तक इटे क्यों हमारे चले जाम्पर्टेंटर अंडारे क्यों नट आर्जेंट कारण ये क्या करार्जन एखी को चाप दिना तेल ये नट आर्जेंट क्योंकि इम्पर्टेंट क्ज कारण भविष्य ये हेल्प कर रिलेशनशिप যাবতীয় রিলেশনশিপ যদি আমি সেই রিলেশনটাকে গুরুত্ব দিই তাহলে সেটা কিন্তু আমার আর্জেন্ট নট আর্জেন্ট বাট ইম্পর্টেন্ট আন্ডারে পড়ে কারণ রিলেশনগুলো কিন্তু একদিন আমাকে সাপোর্ট করে আমাদেরকে হেল্প করে কিন্তু যেই মুহূর্তে রিলেশনটা আপনি বিল করছেন বা রিলেশনটা রিপেয়ার করছেন সেই মুহূর্তে হয়তো এটা আপনার ওপর প্রেসিং না অর্থাৎ আপনার কাছে মনে হচ্ছে এই রিলেশনটাকে এত গুরুত্ব না দিলেও চলবে কিন্তু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ যদি রিলেশনটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট হয় আর কি আছে প্রেভেনশন প্রেভেনশন বলতে আমরা বুঝাই যে কোনো কিছু যাতে ভুল না হয় সেই জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি না হয় এটা প্রসেস ঠিক করা হতে পারে পলিসি ঠিক করা হতে পারে আপনি আপনার বাচ্চাকে ছোটবেলা থেকে মানুষের মতো মানুষ বানানোর জন্য তাকে ভ্যালু শিখাচ্ছেন তার লাইফকে ইম্প্রুভ করার জন্য চেষ্টা করছেন প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করাচ্ছেন যাতে তার দাঁতে পোকা না পড়ে বা ক্যাভিটি না হয় আমরা যখন বিদেশে সাধারণত দেখা যায় যে বিল্ডিং বানানোর সময় অনেক ভালো ফায়ার ফায়ার প্রিভেনশন সিস্টেম লাগানো হয় যাতে ফায়ার ফাইটিং করতে না হয় কারণ বিদ্যুৎ সরি আগুন লেগে গেলে শুরুতেই ওই বিল্ডিংয়ে অ্যালার্ম বেজে ওঠে এবং তাড়াতাড়ি ওই ফ্লোরে গিয়ে সামান্য কিছু করলে আগুনটা নেমে যায় বিল্ডিংয়েরও ক্ষতি হয় না ফায়ার সার্ভিসের মানুষকেও দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না সো যাবতীয় প্রিভেনশন জাতীয় কাজও কিন্তু আমাদের আর্জেন্ট নট আর্জেন্ট বাট ইম্পর্টেন্ট এর আন্ডারে পড়ে ওকে ফাইনালি আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিব প্ল্যানিং এই যে আপনি উইকলি প্ল্যানিং করছেন আপনারা উইকলি প্ল্যানিং করছেন বা আমরা রিয়েস্টার টিওর সেলফে অনেক কিছু প্ল্যানিং করতে যাচ্ছি এই কাজগুলো করার জন্য আপনাদেরকে কেউ কিন্তু বাধা বাধ্য করছে না এই কাজগুলো আপনি আজকে না করলেও কিন্তু চলে কিন্তু আমরা জানি যে এই কাজগুলো যদি আমরা এখন থেকে ঠিক মতো না করি তাহলে আমার সপ্তাহগুলো অটোমেটিক খরচ হয়ে যেতে থাকবে এবং একটা সময় আমি দেখবো আমার সব কিছু হারিয়ে গেছে তাহলে এই ধরনের যাবতীয় কাজগুলো যেটা নতুন অপরচুনিটি সিক করা কিংবা রিলেশন বিল্ড করা কিংবা প্ল্যানিং করা কিংবা প্রিভেনশন করা এই সবগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বাট নট আর্জেন্টের মধ্যে পড়ে এবং এই জন্য এই কাজগুলো সাধারণত আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিই না কারণ আমরা আসলে সেই সমস্ত কাজ করতে পছন্দ করি যে কাজগুলো আমাদের ঘরের উপর চেপে বসে আমরা যদি পরের বক্সগুলো দেখতে যাই তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি বক্স নাম্বার থ্রি যেটাকে আমরা বলছি নট ইম্পর্টেন্ট বাট আর্জেন্ট পপুলার অ্যাক্টিভিটি 
অনেক সময় অনেক কাজ থাকে যেটা আমাকে অনেকে করতে বলে এবং অনেকে এসে বলে যে ভাই এটা আপনি করেন আপনি না করলে তো হবে না এবং আমরা ওই পপুলার হওয়ার লোভে কিংবা লোকজন আমাদেরকে এসে অনুরোধ করছে বলে আমরা ওই জিনিসটা নিয়ে নিই আপনারা দেখবেন অনেকে আমরা বিল্ডিং এর মালিক সমিতির সভাপতি হয়ে যাই আর যাকে কাউকে না কাউকে সভাতে হবে কিন্তু আমরা এই ধরনের কাজে যাবার আগে ক্লাসের ক্যাপ্টেন হওয়ার আগে কোনো বা ওই ধরনের কোনো একটা পপুলার দায়িত্ব ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে আমাদের দশবার ভেবে দেখতে হবে যে এই কাজটা আমার জন্য কি আসলেও খুব জরুরি নাকি এটা আমার না করলেও চলবে আমার জন্য এটা নন ইম্পর্টেন্ট সো যখন ক্লাবের মেম্বাররা আপনাকে এসে ধরবে তখন এটা আর্জেন্ট হয়েই কিন্তু আপনার কাছে আসবে কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে যে এটা আসলে আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট কিনা ইম্পর্টেন্ট হলে উপরের ঘরে চলে যাবে কিন্তু যদি ইম্পর্টেন্ট না হয় তাহলে এটা আমাদের নট ইম্পর্টেন্টের ঘরে চলে আসবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কোনো অসুবিধা হচ্ছে নাকি দেন ইন্টারেস্টিং আদার পিপলস ইস্যু অন্যের সমস্যা আমরা কিন্তু অন্যের সমস্যা নাক গলাতে খুব পছন্দ করি এর এ হয়েছে ওই হয়েছে অফিসে যে আমরা আলাপ করি জানেন ভাই ওর যা সমস্যা আপ আর বইলেন না তার তো এই ঠিক না ওই ঠিক না তাহলে অন্যের যত সমস্যা সেটা অনেক সময় আমরা মনে করি যে আমাদের জন্য খুব আর্জেন্ট আলাপ করা কিন্তু এটা মোটে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না কারণ আমরা অন্যের প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে হয়তো সেরকম কোনো ভূমিকা রাখতে পারবো না খেয়াল করেন লেখা হচ্ছে সাম কল মেইল অর রিপোর্টস অনেক সময় আমাদেরকে অনেকগুলো কল অ্যাটেন্ড করতে হয় অনেকগুলো মেইল আমাদেরকে পাঠানো হয় কিংবা অনেকগুলো রিপোর্ট আমাদেরকে দিতে হয় যেগুলো খুবই আননেসেসারি আপনার আমার বস বা আমরা আমাদের সাপোর্টেটিভদের বলি যে একদম লেটেস্ট নাম্বারগুলো নিয়ে আসো কিন্তু তার কাছে হয়তো যে রিপোর্টটা আছে যেটা লাস্ট আগের সপ্তাহের এই আগের সপ্তাহের নাম্বার আর আজকের নাম্বার নিয়ে কাজগুলো আসলে খুব বেশি কোনো পার্থক্য হবে আমরা এটা বোঝার পরও আমরা কিন্তু একটা নতুন নাম্বার নিয়ে কাজ করতে বলি যদি জরুরি হয় ফাইন কিন্তু আমার কথা ভুল বুঝবেন না যদি জরুরি হয় তাহলে অবশ্যই করবেন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের কিছু কল কিছু ইমেল বা কিছু রিপোর্ট থাকে যেগুলো আমাদের জন্য এত জরুরি নয় তাহলে আমরা এটাকেও আমাদের ফেসবুকে অন্যের ঝগড়া দেখতে শুরু করে দিলেন এই ধরনের যাবতীয় ইন্টারাকশন আপনি অফিসে বসে কাজ করছিলেন কেউ এসে একটা কথা বললো আপনি একটা কাজের মধ্যে মন দিয়েছিলেন কোন একটা ফোন এলো আপনি একটা কিছু ভাবছিলেন অন্য একটা ভাবনা চলে এলো রেস্টার্ট ইউর সেলফে সেই ডিস্টার্ট ইউর সেলফ থেকে আমরা এটা শিখেছি সো এই ধরনের যাবতীয় ইন্টারাকশনগুলো হচ্ছে আসলে আমাদের জন্য নট ইম্পর্টেন্ট বাট অনেক সময় আর্জেন্সি মুখোশ করে এগুলো আসে এবং শুরু করি এখানে একটা জিনিস বলা দরকার যে আপনি খেয়াল করবেন অনেক সময় আমাদের বসরা আমাদেরকে হঠাৎ করে অনেক মিটিং অ্যাটেন্ড করতে বলে যে আমি তো একটু ব্যস্ত আছি চাপে চাপে আপনি একটু জানতো এটাও কিন্তু এই যে পপুলার রানারে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই যে সাম মেইল কল ইম্পর্টেন্ট আমাদের পড়ে যায় কারণ আমাদের কিন্তু ওই মিটিংটা অ্যাটেন্ড করাটা আসলে তো জরুরি না কিন্তু বস যেহেতু বলেছে আমরা খুব সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলতেছি এবং আমাদের কাছে মনে হচ্ছে বস তো আমাদেরকে একটা বিরাট মূল্য দিছে আমাকে আসলে বস কিন্তু এটা আমরা বলি বাঙ্গি পাস করে দিছে সো বস আসলে কিন্তু আপনার ঘরে জিনিসটা ঠেলে দিছে এবং আপনি ঠিক না বুঝে অফিসের মিটিংয়ে যে অ্যাটেন্ড করলেন বসের পক্ষে আসলে জিনিসটা আদি অন্ত যেহেতু আপনি জানেন না আপনি কিছু কোয়েশ্চেনও করতে পারলেন না বুঝতেও পারলেন না যেহেতু এটা বসদের লেভেলের মিটিং সো আপনার কমেন্ট করারও খুব একটা ভয়ের সুযোগ নেই সো আপনি কিন্তু ওখান থেকে ঘুরে আসলেন এবং অ্যাকচুয়ালি আপনার বস কিন্তু ওই টাইমটা এনজয় করলো আর সে তার নিজের কাছে লাগালো আপনি হয়তো বসের জন্য সময়টা নষ্ট করলেন আমার কিন্তু বসদের সাথে কোনো সমস্যা নেই জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে বলছি তাহলে এই ধরনের কতগুলো কাজ কিন্তু আর্জেন্সির মুখোশ করে আসে কিন্তু এইগুলো মোটে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না আশা করি দেখা যাচ্ছে সো আমরা ফোর্থ ফোর্থ ক্যাটাগরিতে চলে যাচ্ছি হুইচ ইজ নট নট আর্জেন্ট অ্যান্ড নট ইম্পর্টেন্ট খুবই ইন্টারেস্টিং তাই না যে আমরা এত কিছু দেখলাম কোনটার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ছিল আর্জেন্ট ছিল এটা আর্জেন্ট ছিল না বাট ইম্পর্টেন্ট ছিল এটা না হয় ইম্পর্টেন্ট ছিল না বাট আর্জেন্ট কিন্তু আমরা কি এরকম কাজও করি যেটা নট আর্জেন্ট আর নট ইম্পর্টেন্ট আমরা কি এত বড় গাধা দেখেন জাঙ্ক মেইল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা যখন কোনো সময় কোনো জাঙ্ক ইমেল আসে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসের মধ্যে এবং আমরা ওগুলো যখন খুলে বোঝার চেষ্টা করি কিংবা আমাদের কাছে কখনো অ্যাডভার্টাইজ পপ আপ করে আমরা এটার মধ্যে ঢুকে অ্যাডভার্টাইজের মডেল কিংবা জিনিস কিংবা জিনিসের দাম দেখতে থাকি এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য একবারই অপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং এগুলোর কোনো আর্জেন্সিও নাই কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা এগুলোর পিছনে অনেক সময় দেয় এ ধরনের জিনিস আর কি হতে পারে আর হতে পারে পার্সোনাল টাইম ওয়েস্টার আপনি আমি ভালো করেই জানি যে আমাদের কতগু
চা খেয়ে উঠতে যাবেন সেই সময় আরেকজন কলিক এসছে বলছে আরে ভাই থামেন থামেন আপনি বলেন আমি তো চা খেলাম না না দাঁড়ান ভাই এক কাপ চা আসতে থাকে কতদিন দেখা হয় না আপনি ওনার জন্য আরেকটু দাঁড়ালেন এবং আরেক কাপ চা খেলেন এটা শেষ হইতে আরেকজন আসলো আরে ভাই দাঁড়ান আরেকটু চা খেয়ে একসাথে আপনি কিন্তু চা খেয়েই যাচ্ছেন আপনার শরীর সুগার বাড়তেছে এবং আপনি কিন্তু আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ আপনি হয়তো কাউকে এটা না করতে পারছেন না সো পার্সোনাল টাইম ওয়েস্টার আমি এক্সাম্পল দিলাম এক টেলিভিশন হতে পারে এটা মোবাইল ফোন হতে পারে হোয়াট এভার ইট ইস এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা আমাদের মনের অজান্তেই আমাদের সময়গুলো নষ্ট করি কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না দেন প্লিজেন্ট অ্যাক্টিভিটি অনেক কাজ করছি ভাই এই সপ্তাহে একটু তো রেস্ট নিতে হয় না দেন তো আজকে একটু রিমোটটা আজকে আমি একটু আমার মতো করে টিভি দেখি ও ভাই একটা সিনেমার নাম বলেন তো অনেকদিন ছবি দেখি না একটু সিনেমা দেখতে হবে হ্যাঁ একটা জরুরি প্রজেক্ট শেষ করছি একটু এরকম প্লিজেন্ট অ্যাক্টিভিটি অনেকগুলো থাকে যেগুলো আমাদের কাছে খুব ভাল লাগে করতে কিন্তু এগুলো যে ভিতরে ভিতরে আমাদের সময় নষ্ট করে আমরা এটা বুঝতে পারি না নিজেকে রিক্রিয়েশন করানোর নামে আমরা প্লিজেন্ট অ্যাক্টিভিটিগুলোর মধ্যে ঢুকে যে আমাদের মনে হয় আর নিজেকে একটু নিজেকে তো একটু খানিকটা রিক্রিয়েশনও তো করতে হবে কি বলেন যারা তো এইসব বলছে তা কী হয়েছে এটা করতে হবে সো এইসবের নাম ধরে আর্জেন্ট নট আর্জেন্ট নট ইম্পর্টেন্ট কাজ করি আর কি আছে দেখেন এক্সেসিভ ফোন ফেসবুক টিভি ইউটিউব এক্সেসিভ বলা হয়েছে কারণ আমরা অনেক সময় এই জিনিসগুলো দরকারে করি কিন্তু যখনই আমি এটা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি করে ফেলবো আমার প্রয়োজনের বাইরে ফোনে অনেকক্ষণ ধরে মানুষের সাথে কথা বলতে থাকবো সাধারণত আমরা দুই তিনজন মানুষের সাথে এটা করি সারাদিন অফিস করে এসে আবার অফিসের করে এসে আজকে জানেন অফিসে কি যে হয়েছে ঘটনা ভাই কিংবা ফেসবুকে ঢুকছেন কোনো কাজ নাই কিন্তু স্ক্রোল করছেন টিভি দেখছেন তো দেখছেন সব চ্যানেল শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি একটা আনন্দের জিনিস খুঁজে পাচ্ছেন না কিংবা ইউটিউব ব্রাউজ করছেন টিকটক দেখছেন এই সব কিছু হচ্ছে আমাদের কোয়ার্টেন ফোরের মধ্যে পড়বে সো আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে এই কোন কোয়ার্ডেন্টে কি হয় আমরা যদি একটু এগুলো সম্পর্কে দেখি যে যারা এই সমস্ত কাজের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেন এই যে সাদা রং দেখে বোঝাচ্ছে স্টিকার পেপার সম্পর্ক খোলা যাবে কিনা খোলা গেছে সো এই এই জায়গায় যারা নিজেদেরকে সময় নষ্ট করেন তাদেরকে আমরা বলি দ্য স্ল্যাকার তাদেরকে স্ল্যাকার বলা হয় অর্থাৎ স্ল্যাক করে তারা সময় নষ্ট করে কারণ ওই অংশটা কিউরলি সময় নষ্ট রান্নারে পড়ে যারা তার আগের ক্যাপটাতে পড়ে থাকেন এই যে এই ক্যাপটাতে পড়ে থাকেন তাদেরকে আমরা ইয়েস ম্যান বলি কারণ তারা সব ব্যাপারে হ্যাঁ বলতে পছন্দ করে তারা না বলতে পারেন না ওকে তার আগের ক্যাটাগরিতে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা এটাকে বলি প্রায়োরটাইজার অর্থাৎ এই গ্রুপের লোকরা জিনিসপত্র প্রায়োরটাইজ করতে পারেন তারা জানেন কোন কাজটা আগে করতে হবে এবং কোন কাজটা পরে করতে হবে এবং ফাইনালি আমরা যে গ্রুপের কথা সর্বপ্রথম আলোচনা করতে শুরু করেছিলাম যারা হচ্ছে সারাদিন ফায়ার ফাইটিং এর মধ্যে থাকে এদেরকে বলা হয় প্রোক্রাস্টিনেটর দেখতে পাচ্ছেন আশা করি প্রোক্রাস্টিনেটর মানে হচ্ছে তারা সব কিছু লেটে লেটে করেন জন্য তাদের এই অবস্থাটা তৈরি হয় তাহলে আমি খুব সিম্পলি আপনাদেরকে ফোর কোয়ার্ডেন্ট এক্সারসাইজটা দেখানোর চেষ্টা করছি এবং আমরা যদি একটা সামারি বলি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যাবতীয় কাজ এই চারটা কোয়ার্ডেন্টের মধ্যেই চলে যায় যত কাজ আপনি করেন আপনি সারাদিনে দেখবেন রাতে এসে বসে ওই যে ঘুমন্ন যাওয়ার আগে আমাদের পনেরো বিশ মিনিট যে সময়টা আমরা আস্তে আস্তে ওগুলোকে স্ট্রাকচার করব আমরা এরকম একটা রেখা দিব দিয়ে এক পাশে ইম্পর্টেন্ট নিচে আর ইম্পর্টেন্ট এক পাশে আর্জেন্ট এবং এক পাশে নন আর্জেন্টগুলো লিখব এবং তারপর আমরা সারাদিনে কি কাজ করেছি সবগুলো আমরা লিখে এখানে পোস্ট করার চেষ্টা করব এবং তখন খুব নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং নিজেকে কিন্তু ফাঁকে দেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু আর কিছু করা নেই এবং প্রচন্ড অ্যাওয়ারনেস বিল করতে হবে যাচ্ছে ওই সময় যে ওই লোকের সাথে চা খাচ্ছিলাম এটাকে আর্জেন্ট ইম্পর্টেন্ট ছিল নাকি নট নন আর্জেন্ট নন ইম্পর্টেন্ট ছিল নাকি আর্জেন্ট বাট নট ইম্পর্টেন্ট ছিল নাকি নন আর্জেন্ট বাট ইম্পর্টেন্ট ছিল সো সেটা আপনি বুঝবেন এবং আপনি এটার মধ্যে ফেলবেন এবং ফেলার পর দেখা যাবে যদি এই ধরনের কিছু একটা স্ট্রাকচার হয় প্লাস মাইনাস কম বেশি তাহলে আমাদের কর্তব্য কি আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই জাতীয় কাজগুলোকে আমাদের আমাদের ফেলে দিতে হবে সো আমাদের কিছু করার নাই দেখতে পাচ্ছেন এই জাতীয় কাজগুলো আমাদের ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা নাই বুদ্ধিমান লোকরা এই ধরনের কাজের পিছনে কোনো সময় নষ্ট করবেন না তাহলে বুদ্ধিমান লোকদের ডেস্কে কখনো নন আর্জেন্ট এবং নন ইম্পর্টেন্ট তাই না নন আর্জেন্ট অ্যান্ড নন ইম্পর্টেন্ট এই ধরনের কোনো কাজ বুদ্ধিমানদের ডেস্কে বা বুদ্ধিমানদের সময়ের মধ্যে থাকবে না কারণ এই কাজটা করে আমাদের কোনো লাভ হয় না এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইয়েস যেহেতু আমাদেরকে নো বলতে পারতে হবে আহ
তাহলে এই ধরনের কাজকে আমাদেরকে নো বলতে পারতে হবে কোন ধরনের কাজ যে কাজগুলো আসলে আমার জন্য মোটেই ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু আমার জন্য আর্জেন্সি মুখোশ পরে আসছে যারা মুখোশ পরে আপনার সামনে হাজির করছে তাকে আপনার না বলতে পারতে হবে এখন কাজটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল করেন আর্জেন্সির মুখোশ পরে আসছে তার মানে কাজটা টু সাম এক্সটেন্ট আর্জেন্ট কিন্তু আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট না আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনার জন্য কাজ ইম্পর্টেন্ট না কারণ একটা জিনিস আর্জেন্সির মুখোশ করে কেউ যদি আগুন লাগছে আপনি তো অবশ্যই সেখানে থামাতে যাবেন কিন্তু এই আগুন থামানোটা আপনার জন্য জরুরি কি জরুরি আপনি কিভাবে বুঝবেন এই জন্য অ্যাওয়ারনেস দরকার এবং যদি আপনার অ্যাওয়ারনেস থাকে আপনার লাইফের মিশন স্টেটমেন্ট ঠিক করা থাকে আপনার যদি উইকলি প্ল্যানিং করা থাকে যখনই আপনার কাছে নতুন কোনো কিছু কেউ নিয়ে আসবে আপনি বুঝে ফেলবেন যে আমার তো উইকলি প্ল্যানিংয়ের সাথে জিনিসটা মিলছে না কারণ উইকলি প্ল্যানিং এই যে প্ল্যানিংয়ের আন্ডারে আমি যদি করা থাকতো তো এটা আমার কাছে অলরেডি থাকতো তাহলে এটা যেহেতু আমার কাছে বাইরে থেকে আসছে মোস্ট থাকলে এটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না থাকলে তো আমি আগেই প্ল্যান করে ফেলতাম তারপর যদি আপনার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হয় তাহলে সেটা এই বক্সে চলে যাবে ওই যে নট ইম্পর্টেন্ট বাট আর্জেন্ট আপনি সলভ করবেন আর যদি আপনার কাছে মনে হয় না 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 এটা আসলে নন নন ইম্পর্টেন্টের মধ্যে পড়ছে আপনি এটা পিছনে সময় দেবেন না আপনাকে বলতে হবে সরি এটা আমি পারছি না কিংবা আপনি কাউকে ডেলিগেট করে দেবেন আপনি অন্য একজন কাউকে বলবেন যে ভাই আমি পারছি না সভাপতি হতে আপনি অমুক কেনেন ঠিক আছে ওকে সো আমরা এখন এই কাজগুলো নিয়ে করতে তাহলে আমাদের এই বক্সের নিচের যে বক্স এই বক্সটা হচ্ছে ফালতু বক্স এই বক্স থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে এবং যখনই আপনি এই বক্সের কাজগুলো ফেলে দিয়ে বের হয়ে আসবেন আপনি বিরাট একটা রিল্যাক্স পেতে শুরু করবেন বিকজ আপনার কাজের অনেক অর্ধেক জিনিস কিন্তু নাই হয়ে যাবে যেগুলো আপনার এই নন ইম্পর্টেন্টের মধ্যে ছিল কখনো আর্জেন্ট কখনো নট আর্জেন্ট হিসেবে আপনার সামনে এসেছিল এরপর আমরা যদি এই বক্সটাকে দেখি এই বক্সটা কখন তৈরি হয় যখন আমরা প্রোকাস্টিনেট করি প্রোকাস্টিনেট করা মানে যখন একটা কাজ আমাদের করার কথা আমরা করি না পরীক্ষা করার অনেকদিন ধরে পড়তে হয় পড়ছি না তাহলে পরীক্ষার আগের দিন সব পড়া জমে গেছে আমার বাসাবাড়ি করার সময় খেলা করছিল ছিল যাতে আগুন লাগলে বা কোনো ফায়ারের কোনো কিছু হলে যাতে সাথে সাথে অ্যালার্ম বাজে কিন্তু আমি ওই সময় কাজগুলো করি নাই টাকা বাঁচাবার জন্য আমি ফায়ার প্রিভেনশন সিস্টেম আমি লাগাই নেই কিংবা আমার যখন শরীরে অনেক শক্তি ছিল তখন আমি এক্সারসাইজ করি নাই ফলে আমার আজকে হার্টের ভিতর অনেক কোলেস্ট্রল জমে গেছে তাহলে আমার আমি প্রোকাস্টিনেট করেছি জন্য কিন্তু আজকে আমার এই অবস্থাটা হয়েছে তাহলে এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমাদের সবার আগে যেটা করতে হবে এই কাজগুলো আমাকে দ্রুত শেষ করে ফেলতে হবে এই কাজগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু বের হওয়ার কোনো উপায় নেই কারণ এই কাজগুলো কিন্তু আমার জন্য জরুরি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট হওয়া মানেই কাজটা আমার জন্য জরুরি এবং আর্জেন্ট হয়ে গেছে মানে এটা আমাকে এখন করতেই হবে এটা যদি আমি না করি আইদার আমার শরীরের ক্ষতি হবে আমার ফ্যামিলির ক্ষতি হবে আমার ফাইন্যান্সের ক্ষতি হবে নাহলে আমার বিজনেসের ক্ষতি হবে নাহলে আমার বাড়ির ক্ষতি হবে হোয়াট এভার কোনো না কোনো কিছু আমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে তাহলে এই কাজটা আমাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব কমপ্লিট করে ফেলতে হবে এ ব্যাপারে কোনো বিমত নাই এই কাজটা আমাদেরকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে ওকে এই কাজগুলো তাহলে কি এই কাজগুলো হচ্ছে আসল কাজ যে কাজগুলো আসলে আপনাকে নতুন কিছু করতে সাহায্য করবে আপনাকে ভবিষ্যতে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে আপনার রিলেশনগুলো রিভিল করে আপনার জন্য কোনো ক্রাইসিস যাতে ভবিষ্যতে ফর্ম না করে তা করতে সাহায্য করবে আপনার বিজনেসে চ্যালেঞ্জ আসার আগে আপনি নতুন বিজনেস নতুন অপরচুনিটি নতুন কাস্টমার আপনি বের করে ফেলবেন আপনি আগে থেকে পড়াশোনা শেষ করে ফেলবেন যাতে পরীক্ষার ফলে আপনার জন্য টেনশন না হয় আপনি আগে থেকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবেন যেন আপনার জন্য একদিন হার্ট অ্যাটাক করে আপনাকে হসপিটালে দৌড়াতে না হয় তো সমস্ত কিছু প্ল্যানিং প্রিপারেশন অল্টারনেটিভ সমস্ত কিছু কিন্তু এই জায়গার মধ্যে থামাতে হবে তখন আমাদের মনে পড়ছে এই কথাটার মধ্যে দিয়ে যাবে আমি কি বলতে চাচ্ছি আমি এটাও করবো এটাও করবো তাহলে আমাকে আর জীবন আর্জেন্ট কাজ চলতে থাকবে আর আমি সাথে প্ল্যানিংও করতে পারবো শেষটা কই আসলে আমরা যদি রাইট ওয়েতে এই কাজটা করি এই কাজটা যদি আমরা সঠিক ভাবে করি মন দিয়ে করি আনন্দ নিয়ে করি বুঝে করি নিজের লাইফের মিশন স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মিলিয়ে যদি করি তাহলে আসলে অটোমেটিক আমাদের এই আর্জেন্ট কাজটা ছোট হতে থাকবে আপনি একটু কালারের ভেরিয়েশন বুঝতে পারছেন এটা একটু লালের মতো একটা সবুজের মতো আমরা যখনই প্ল্যানিং এর কাজগুলো ঠিক মতো করতে পারবো আমাদের লাইফের ফিস্টার ইয়ার সেলফও কিন্তু প্ল্যানিং এর পার্টের মধ্যেই পড়ে একটা জিনিস বোঝা জানা এবং সেই অনুসারে লাইফকে চালানো আর একটা হচ্ছে না বুঝে লাইফকে চালানো অর্থাৎ আপনি সকালে উঠলেন গাড়ির ভিতরে পেট্রোল আছে কি না ডিজেল আছে কি না ইঞ্জিন অয়েল আছে কি না দেখুন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিলেন গাড়ি মাঝপথে গিয়ে থেমে গেল তখন তো আপনাকে গাড়ি ঠেলতে হবে কিন্তু আপনি যদি সকালে উঠে গাড়ির সব কিছু চেক করতেন কোনো কিছু যদি সমস্যা থাকতো তাহলে
আরেকটা কারণ হচ্ছে আমাদের অ্যাওয়ারনেস নাই বা আমরা আসলে জানি না আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কি সো রিয়েস্টার্ড ইয়ার সেলফ অ্যান্ড আমরা প্রচুর পরিমাণে অ্যাওয়ারনেস বিল করার চেষ্টা করছি যাতে আমরা বুঝতে পারি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো কি আমরা যখন ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো এবং নন আর্জেন্ট অবস্থা থাকা অবস্থায় এই কাজগুলো কমপ্লিট করে ফেলবো এগুলো কিন্তু অটোমেটিক এইসব জায়গায় রেজাল্ট দিতে শুরু করবে একদিন বাসার কোথাও আগুন লেগে গেলে অটোমেটিক অ্যালার্ম বেজে উঠবে আপনি জাস্ট যাবেন আর সার্কিট ব্রেকারটা খুলে নতুন সার্কিট ব্রেকার লাগাবেন আপনার কিন্তু ফায়ার সার্ভিস ডাকার প্রশ্নই হবে না উঠবে আর আপনি পাঁচ মিনিট পর প্রবলেম সলভ করে আবার ঘুমায় যাবেন তাহলে এইটা যত আপনি করবেন এটার পেছনে যত শ্রম এবং সময় ব্যয় করবেন আস্তে আস্তে এটা বড় হতে থাকবে এবং আপনার এই লাল গ্রুপ আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকবে এবং একসময় আপনি পুরো একটা গ্রিন বক্স পাবেন যেখানে আপনি দেখতে পাবেন আপনি সারাদিন বসে শুধু ইম্পর্টেন্ট বাট নট আর্জেন্ট কাজগুলো করছেন আপনি সুন্দর সুন্দর প্ল্যান করছেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন প্ল্যান করছেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন আপনার লাইফ অনেক ইজি আপনি এক্সারসাইজ করছেন আপনি নিউ বিজনেসের প্ল্যান করছেন আপনি অল্টারনেট চিন্তা করছেন আপনি ফ্যামিলিকে সময় দিচ্ছেন আপনি 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 রিলেশনগুলো বিল করছেন আপনি হোয়াট এভার দ্য গুড থিংস আপনি সবগুলোর মধ্যে আছেন এবং তখন আপনার সার্কেল অফ কন্ডোটাও আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করবে কিন্তু আমরা যদি এটা না করি আমরা যদি শুধু এটাতে সময় দিতে থাকি তাহলে কি করতে হবে হবে কি জন্য এইগুলো যখন আমি করবো না ঠিক মতো এইগুলোর জন্য নেগেটিভ এফেক্ট এই যে রাইট প্ল্যান না করার জন্য একদিন তো সমস্যাগুলো আমার ঘরে এসে পড়বে ফিজিক্যাল হোয়াট এভার ইজ আমি বলেছি তখন আস্তে আস্তে আপনার লালটা বড় হতে থাকবে এবং এই বক্সটা আস্তে আস্তে বড় হতে হতে একটা সময় দেখা যাবে আপনার লাইফে আসলে গ্রিন বোর্ডার কিছুই নেই আপনার লাইফে সবই আর্জেন্ট এবং এরকম আমি জানি আমাদের অনেকের হয়ে গেছে বা অনেকের হয়ে যায় সো ওই সমস্তটা হচ্ছে কেমন কীরকম আপনার বক্সিং দেখেছেন না বক্সিং খেলে যে সো বক্সিং যখন হয় তখন যখন একজন খুব ভালো করতে শুরু করে সে কিন্তু তার অপোনেন্ট বক্সারকে ক্রমাগত কিন্তু নক করতে থাকে বক্সিং মারতে থাকে না পাঞ্চ করতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে চিৎপটান হয়ে ধরাশাই না হয়ে যায় এবং ও বলে আমি হেরে গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটা চলতে থাকে সো এটা যখন লাল হয়ে যায় তখন একটা মানুষের উপরও এই আর্জেন্ট কাজগুলো এবং ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো ওরকম পাঞ্চের মতো করতে থাকে এবং আপনি দেখবেন আমাদের পাঁচ মাঝে এরকম হয়েছে নিঃশ্বাস করা যাচ্ছে কাজ শেষ করতে পারছেন এটা শেষ করার ওইটা শেষ করা এখন বিল দিতে হবে এখন একটা বাচ্চাকে স্কুল থেকে আনতে হবে আমাকে হসপিটালে আরে আমি কি পাগল হয়েছে নাকি আমি কি সব কাজ করবো নাকি আমরা যখন খেপে যাই ওটা কিন্তু ওরকম হচ্ছে ফাইনাল বক্সিংয়ের নকটা কি আমরা পড়ে যাই অনেক সময় আমরা অসুস্থ হয়ে যাই এবং অসুস্থ অনেক সময় আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হয় সো আমাদের জন্য ইয়েসটা কি ওরসেপে আলোক থেকে বলছি যে আমাদের যেটা করতে হবে আজকে থেকে আমাদের এরকমভাবে কাজগুলোকে গুছিয়ে নিতে হবে এবং গুছানোর পর আমাদেরকে এই জায়গায় কোন কাজগুলো আছে এই যে জায়গায় আমাদের নন আর্জের বাট ইম্পর্টেন্ট এগুলো হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ আমাদের বন্ধু কাজ এই কাজগুলো আমরা করবো এবং এখানে আমরা মনোযোগ দিব এবং ইন্টারেস্টিংলি আমাদের রেস্টার টিওর সব সময় আমাদের যাবতীয় লাইফ প্ল্যানিং এর কাজ এটার মধ্যে পড়ে এই কাজগুলো কি করবো অবশ্যই করতে হবে কারণ এগুলো তো সলভ করতে হবে তাহলে তো আগুন লেগে গেছে এগুলোকে সলভ করবো এবং ভবিষ্যতে যদি এই কাজগুলো আর না বাড়ে সেই জন্য এইখান থেকে কাজ বাড়াবো এই কাজগুলোকে আস্তে আস্তে ছোট করে ফেলবো এই কাজগুলো কি করবো এই কাজগুলো স্ট্রেট ফালাই দিতে হবে যত ক্ষতি হয় হোক এই কাজগুলো আমি করবো না নাইদার আর্জেন নট ইম্পর্টেন্ট আর এই কাজগুলো আমাদের খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে ডিপ্লোমেসির সাথে আমাদেরকে নো বলতে শিখতে হবে যে না আমরা পাচ্ছি না কিংবা আপনাকে বস ডেলিগেট করা আপনি আটজনকে ডেলিগেট ডেলিগেট করে দেবেন পাটে পারি ইউ ফাইন্ড ইস গুড সো আজকে এই পর্যন্তই আমাদের আট আধা ঘন্টা চলে গেছে আমি ল অফ অ্যাট্রাকশন নিয়ে আজকে কথা বলতে চাচ্ছিলাম একটা সার্কুলারও দিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু আমি আসলে এগুলো নিয়ে কিছু পড়াশোনা করার চেষ্টা করি তা আমার কাছে কিছু নতুন ডকুমেন্ট বের হলো আমার মনে হলো ওই জিনিসগুলো আগে আপনি পড়ে নেই নাহলে না পড়লে পরে আর পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না এই জন্য আমি এটাকে কনভার্ট করে এটাতে নিয়ে আসলাম এই জিনিসটা অনেকদিন ধরে মাথায় ঘুরছিল এটা নিয়ে আমি আলাপ করতে চাচ্ছিলাম আই হোপ দিস ইজ দিস ইনফরমেশন ইজ হেল্পফুল এবং যে ওয়েতে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করলাম এটা স্বাভাবিকভাবে আরও একটু ভালো লাগারই কথা সো আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা জানেন আর অবশ্যই অনেক ভালো থাকবেন বাসা থেকে তো বের হবেনই না আর আমরা যেটা সবসময় বলি আমাদের যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কিংবা পাড়া প্রতিবেশী কিংবা গ্রামের যারা আমাদের কাছের মানুষ তাদের যাতে কষ্ট না থাকে তাদের জন্য যতটুকু যেটা করা যায় সেটা আমরা করি আপনাদের সাথে আগামীকাল আবার একই রকম সময় সাতটা পনেরোতে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যেখানে আছেন অনেক ভালো থাকবেন খুদা হাফেজ